Hello students, welcome to An Academy. In this video, we will solve question number 2 and 3 of exercise 9.2 Ratio and Proportions Class 7 Maths R.D. Sarma. So let's start the video. Question number 2. Give two equivalent ratios of 6 is to 8. 6 is to 8 ki do equivalent ratios nikalne hai. So equivalent ratio nikalne ke liye sabse pahle ratio ko hum log convert karenge fraction mein. तो 6 is to 8 का fraction क्या हो जाएगा? इसका fraction हो जाएगा 6 upon 8. Equivalent ratio कैसे निकालते हैं? तो equivalent ratio निकालने के लिए जो भी numerator होते हैं और denominator होते हैं, उसको same number से या तो multiply कर देते हैं, या फिर divide कर देते हैं. Same number से जो भी fraction है, उसके numerator और denominator को multiply या divide करके equivalent ratio निकाला जाता है. तो हमें यहां पे दो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं एक मैं आपको मल्टीप्लाई करके निकाल के दिखा रहा हूं और दूसरा रेशियो हम लोग निकालेंगे डिवाइड करके तो 6 by 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 16 तो एक इक्विवेलेंट रेशियो हो गया 6 अपॉन 8 का 12 अपॉन 16 दूसरा निकालते हैं इस बार मैं डिवाइड करूंगा 6 अपॉन 8 को 2 से 6 को भी डिवाइड किया 2 से और 8 को भी डिवाइड किया 2 से तो ये क्या हो गया ये हो गया 3 अपॉन 4 इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 अपॉन 16 को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इज टू 16 और 3 अपॉन 4 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 upon 4 तो 2 equivalent ratios क्या हो गए 2 equivalent ratios of 6 is to 8 are 12 is to 16 and 3 is to 4 यहां मैंने equal to लिख दिया आप R भी लिख सकते हैं okay? question number 3 fill in the following blanks यहां पे blank के जगा पे क्या आएगा यह हमें भरना है 12 upon 20 पहले हम लोग पहला ब्लैंक भरेंगे इज इक्वल टू व्हाट अपॉन 5 तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 20 है इसका डिनोमिनेटर 5 है तो कैसे आएगा जब 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 अपॉन 20 को 12 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 4 डिनोमिनेटर को 5, 4 से डिवाइड करके 5 आया है तो न्यूमरेटर को भी हमने यहां पे 4 से डिवाइड कर दिया तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 20 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 5 ठीक है ना तो हमारा यहां पे क्या हो गया ये 12 by 20 इक्वल टू हो गया किसके 3 upon 5 के तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा पहले ब्लैंक में यहां पे आ जाएगा 3 ठीक है आगे है 9 upon 20 तो दिस इज इक्वल टू 9 upon व्हाट ब्लैंक के जगह मैं व्हाट बना रहा हूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 upon 5 ये जो सेकंड नंबर हमें प्राप्त हुए हैं सेकंड फ्रैक्शन मिले हैं वो है 3 upon 5 is equal to हम लोग क्या लिख देंगे 9 upon what तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 upon 5 is equal to 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन 15 ठीक है तो देखो यहां पे 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन व्हाट 3 बाय 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 15 तो व्हाट के जगह पे क्या आ जाएगा व्हाट के जगह पे आ जाएगा 15 तो ब्लैंक्स यहां पे भर देता हूं मैं 12 अपॉन 20 इज इक्वल टू 3 दिस इज द फर्स्ट ब्लैंक अपॉन 5 is equal to 9 upon 20. This is your second blank. Okay? Clear? Got it? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो. Thank you.